Hai guys, buku resep aku yang bertemakan Indonesian Fusion Food sudah tersedia di seluruh Gramedia dan toko buku Gunung Agung. Kalian juga bisa beli melalui Tokopedia, Shopee, dan Bukalapak dengan keyword Indonesian Fusion Foods. Yuk segera beli, jangan sampai kehabisan. Halo, welcome back to my channel, Devina Hermawan. Hari ini kita akan bikin nasi goreng. Ya, jadi kita akan bikin nasi goreng Hong Kong. Nah, yang dimaksud dengan nasi goreng Hong Kong itu adalah nasi goreng yang lebih style ke Chinese style dan nggak menggunakan kecap jadi kayak nasi goreng putih gitu, nasi goreng yang jauh ya dan nasi goreng ini juga ini cocok buat anak-anak karena anakku juga suka oke, okay? langsung aja ini bahan-bahannya yang pertama tentunya kita perlu nasi ya jadi pemilihan nasi juga ini penting dimana kita tahu kalau nasi goreng itu nasinya jangan banyak karena kalau misalnya banyak nanti dia aroma panasnya itu panggangnya itu dia jadi nggak dapet karena dia mengandung banyak air kan dan teksturnya juga kurang oke okay ya jadi ini bahan-bahan wajibnya ada bawang bombay, bawang merah, daun bawang, telur, kecap asin, dan juga kecap ikan nah kenapa nggak pakai bawang putih? karena menurutku uh, kalau misalnya kita experience yang real kayak egg fried rice yang sempat booming juga biasanya itu cuman pakai ini doang apa daun bawang doang nggak kecuali kayak biasanya kalau di Hong Kong di China gitu disebut garlic fried rice baru itu kita put garlic inside tapi kalau misalnya nggak biasanya dia lebih aromanya lebih lembut aja sih kalau menurutku kalau nggak pakai garlic cuman itu pakai garlic pun enak ya lalu ini kecap ikan ini sebenarnya buat nambahin tajamnya dari rasa si kecap asin jadi kecap asin itu kan kualitasnya macam-macam dari yang misalnya di fermentasinya lama atau yang cuma sebentar ya itu biasa kita perlu emang wangi yang something yang uh, kayak fermented gitu nah jadi kecap ikan itu bakal nambahin aroma itunya dan juga tentunya aroma ikan ya terus untuk isian ini bebas kalian sesuai selera di sini aku pakai sosis jagung wortel labu siam dan juga ayam panggang nah ini ayam panggangnya aku sisa kemarin nggak habis ini biasa kita pagi-pagi bisa dibikin nasi goreng gitu nah kalau kalian mau yang nasi goreng yang cew biasa nasi goreng yang cew itu dia pakai udang dan juga cashew aku udah pernah share juga resep chicken cashew kalau kalian mau bikin bisa stok juga buat di kulkas ya dan ini penting juga nih kalau misal kita pilih-pilih sayuran kalau kita mau kasih ke anak kalian harus memilih yang emang anak-anak tuh suka teksturnya jadi kalau pengalamanku anak-anak tuh dia lebih sensitif ke tekstur dibanding ke rasa aroma ke tekstur gitu kan kayak kalau wortel gini sebenarnya dia rasanya dia netral nah cuman kalau teksturnya salah biasa dilepeh gitu jadi tergantung sukanya kalau suka empuk direbus dulu kalau suka yang masih crunchy boleh mentah-mentah ya kalau kita buat orang dewasa mentah-mentah aja ini sayuran semuanya untuk potong-potong sayuran dan lain-lain supaya nanti cakep gitu kita potongnya kurang lebih ukurannya mirip-mirip semua ya supaya seragam gitu Udah siap semua, sekarang kita panasin minyak Minyaknya jangan terlalu sedikit juga kalau mau enak Nah dalam membuat nasi goreng yang enak juga ini penting Api dia harus besar dan juga kalau aku suka pakai wok gini Karena dia permukaan panasnya tuh besar ya Jadi banyak nasi yang akan kena panas Jadi dia bikin wangi, bukan nasi doang sih bumbu-bumbu dan lain-lain Nah di sini aku woknya ini pakai oxon Kalau udah ini kita masukin dulu bawang-bawangnya Daun bawang bagian putih masuk Nah ini udah mulai lumayan kering, kita masukin telur di pinggirnya Nah jadi penggunaan telur ini juga penting, jangan terlalu sedikit supaya oilnya dia terinfuse sama telur dia jadi bikin nasi gorengnya nanti wangi banget ya dan juga untuk di restoran-restoran yang Hong Kong style, Chinese style khususnya beberapa juga ada yang non halal itu biasa pakai lard atau bisa juga pakai lemak bebek nah kadang juga ditambah dengan aromatik oil lain seperti minyak udang, chili oil, scallion oil, dan lain-lain supaya mengelevate dan juga menambah aroma ke dalam masakan lalu kita masukkan yang lainnya Thank you. 
Pan panas kita taruh kecap asin, kecap ikan. Nasi masuk, kasih bumbu, gula, lada putih, penyedap sesuka kalian. Oke, sekarang kita cobain. Hmm. Kurang manis sedikit. Dan terakhir ini kita masukin daun bawangnya ya. Oke, okay, terakhir kalau kalian mau something yang benar-benar lebih Asian lagi nih boleh ditambahin sedikit minyak wijen. Jadi jangan overpower ya. Kayak sekitar setengah satu sendok teh gitu buat segini ya. Kita aduk. Oke. Okay. Simple dan kalian lihat ini menarik. Rasanya juga nggak kalah sama yang restoran. Nah ini kalian bisa banget buat coba di rumah, udah pasti enak ya, nasi goreng gitu kan, rasanya juga dia wangi tapi nggak over kayak segala macam dimasukin gitu. Nah jadi menurutku kadang kuncinya kalau kita lagi masak juga kita nggak boleh kayak over masukin segala macam malah nanti jadi nggak seimbang gitu. Dan juga komposisi pemilihan bahan-bahan ini teksturnya menurutku pas ya, ada jagung, kranci-kranci dan juga labu siam. Nah labu siam nih ini enak banget kalau menurutku buat ditambahin ke apa namanya nasi goreng kayak gini dia masih ada kerancinya rasanya juga netral gitu. Dan yang bikin wangi juga tentunya sosis dan juga ayam panggangnya menambah smokiness ya kalian kebayang ya makin gurih makin enak gitu. Oke okay, jadi gampang banget asal kan tadi uh, step by stepnya juga kita perhatikan mulai dari nasinya itu jangan kelembekan dan lain-lain dan lain-lain oke okay, kalau gitu thank you for watching jangan lupa kalau kalian request tag ke at Devina Herman at Davis Pantry dan juga kalian komen di bawah ini mungkin kalian boleh share juga apakah kalian tertarik dengan resep-resep simple nasi goreng bisa kita bikin series juga ya kalian boleh saran juga di bawah and subscribe like share dan lain-lain oke okay, stay tune terus and see you in the next video